നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിഹേവ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ ട്രേഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം ഡിസൈഡ് ബുള്ളിഷ് ഓർ ബിയറിഷ് അതായത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് അത് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ നമുക്ക് കൃത്യമായ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കരുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് താഴേക്കാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സോ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യണം ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂസിങ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡോൺ ബൈ ടു ഫാർ അവേ സ്ട്രൈക്ക് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻസ് പല സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിലും ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം അങ്ങനെ ഏത് എത്ര ദൂരമുള്ള സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസുകൾ വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിന് നല്ലതായിരിക്കില്ല ബയേഴ്സിന് നല്ലതായിരിക്കില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മൾ എത്ര ദൂരേക്ക് പോകുന്നു അത്രയും പ്രൈസിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയും അതായത് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബൈ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസിൽ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൂരമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കൂടുകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇനി അല്ല അത്ര വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇടിയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ഡ മണിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഒരു ടൂ സൈഡഡ് ആണ് നമ്മൾ ദൂരേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടൈം ഡി കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ടൈം ഡി കെയുടെ പുറകെ മാത്രം പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിനും അതുപോലെ തീരെ ടൈം ഡി കെ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസാണ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചിലർ അർദ്ധ മണി ഉപയോഗിക്കാവുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ഫണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് അർദ്ധ മണിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രീമിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർക്കും വേണോ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അർദ്ധ മണി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ പ്രൈസിനോട് ഒരുപാട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇടിയാനും കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂടുതൽ ഉയരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈം ഡി കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഒരുപാട് ദൂരെ
കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രീമിയം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അത് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് മാക്സിമം ലോസും കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളും ഓപ്ഷൻ ബൈങ്ങിനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ കൺസിഡർ ടൈം ഡി കെ എന്നുള്ളത് ടൈം ഡി കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടൈം ഡി കെ സമയം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻസിൽ പറച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അടുത്തുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആ ഒരു പൊസിജൻ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഡി കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്സ്പയറി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം ആകുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കം സമയങ്ങളിൽ മാക്സിമം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈം ഡി കെ ഉള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ന്യൂട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓൺലി പ്ലേസ് ബൈ ഓഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാക്സിമം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷനോ കോൾ ഓപ്ഷനോ ബൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ പലരും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ആൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പുട്ട് ഓപ്ഷനോ കോൾ ഓപ്ഷനോ വാങ്ങിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിടുന്നത് നമുക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കില്ല കാരണം ഈ ടൈം ഡി കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടിലിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചസും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏകമാത്ര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമേ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പോലും പല ഓപ്ഷൻസിലും ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആവശ്യത്തിന് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വില നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വില പലപ്പോഴും ഭയങ്കര വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും ലിക്വിഡിറ്റി തീരെ കുറവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം വാങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപ വരെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും തമ്മിലുള്ള അകലം അതായത് ആ ഒരു സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊരു ശേഷം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ മാർക്കറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ന്യൂട്രൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ ഇംപ്ലൈഡ് വോളറ്റിലിറ്റിയും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഡി കെയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒമ്പതാമത്തത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ട്രൈ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് നിയർ മന്ത് എക്സ്പയറി ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് അതായത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം വ്യാഴാഴ്ച വീക്കിലി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ദിവസം എക്സ്പയറി ഡേ ആണ് ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ബുധൻ്റെയോ വ്യാഴത്തിൻ വ്യാഴാഴ്ചയിലെ വീക്കിലി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് ക്യാഷിന് കിട്ടും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ ബോധരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അതിൽ ടൈം ഡി കെ വളരെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ച അത് എക്സ്പെയർ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മന്ത്ലി ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു പൊസിഗ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മന്ത്ലി ഓപ്ഷൻസിൽ അത് കുറച്ച് പ്രീമിയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര ഒരു ടൈം ഡി കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയാലും കോൾ ഓപ്ഷൻ ആയാലും ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂ
ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടറിയാം നമുക്കറിയാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം കോൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം ബുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അത് ഈ വൈറ്റ് ഭാഗം ഔട്ട് ഓഫ് മണി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് മണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഏറ്റവും താഴെ ഈ ഒ ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അറുന്നൂറ് അതാണ് കുറച്ച് വലുതുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചൊന്നും വലുതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീറോ ടു സീറോ അതാണ് അടുത്ത ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗറാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അങ്ങനെയുള്ള റൗണ്ട് ഫിഗേഴ്സിലാണ് ഇത്ര ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഓപ്ഷൻ ബിൽഡപ്പ് താരതമ്യേനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ റൗണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ കുറഞ്ഞ വില നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ വില രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറിന് മുകളിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വില കുറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രൂപ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം രണ്ടായിരം ആയിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വന്ന് ഇട ഇരിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മാത്രം ഗ്രീനിൽ സോണിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അത് ഏതിലാണെങ്കിലും നിഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലാണെങ്കിലും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഫാർ അവേ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിഫ്റ്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുള്ള സ്ട്രൈക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് പൈസ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പൈസ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപയുടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരും പെർ ലോട്ടിന് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപയോളം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ പെർ ലോട്ടിന് പക്ഷേ പക്ഷേ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം നോക്കി പോകാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ താഴേക്ക് വരുന്നതോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അതായത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിന് താഴേക്ക് പോകുന്നതോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്താറ് നൂറ്റി പതിനാറ് എൺപത്തി നാല് നാൽപ്പത്താറ് ഇരുപത്തി നാല് എട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് റെഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകി പോയെങ്കിലും വളരെ ദൂരേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് വന്നാലും സ്ട്രൈക്ക് ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രീമിയം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്